ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് വി ഫോർ യു മലയാളം അക്കാദമിയിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം കാൽക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബി ബി എ ബി കോം സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്റർ പ്രോഗ്രാമിൽ സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് മലയാളമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ ആരംഭിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എൻ എൻ കക്കാടിൻ്റെ മാസ്റ്റർ പീസായ സഫലമീ യാത്ര എന്ന് പറയുന്ന കവിതയുടെ വിശദീകരണം നൽകി അടുത്തത് അതിൻ്റെ ചോദ്യോത്തരവുമായിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് അതിനു മുൻപ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക ഓക്കെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം എതിരേൽക്കണം നമുക്ക് ഈ കുറി വരും കൊല്ല മാരെന്തുമെന്തെന്നും ആർക്കറിയാം എതിരേൽക്കണം നമുക്ക് ഈ കുറി വരും കൊല്ല മാര ആരെന്നും എന്തെന്നും ആർക്കറിയാം സന്ദർഭം വിശദമാക്കുക എന്ത് ഏത് സന്ദർഭത്തിലാണ് ഈ കവിത അല്ലെങ്കിൽ ഈ വരികൾ സംസാരിക്കുന്നത് കവിത ഇതാണ് എൻ എൻ കക്കാടിൻ്റെ സഫലമീ യാത്ര എന്ന കവിത അദ്ദേഹം മാരകമായ അർബുദ രോഗബാധിതനായി കിടക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ എഴുതിയതാണ് ഈ കവിത ചികിത്സകൾ നൽകി അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർമാർ തിരിച്ചയച്ച് വീട്ടിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് കവിതയുടെ രചന മരണത്തെ മുന്നിൽ മുഖാമുഖം കാണുമ്പോഴും പൂർണ്ണമായി തകർന്ന ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിൽ കക്കാടിനെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല എന്നതാണ് കക്കാടിൻ്റെ കവിതയുടെ വിജയം പറയുകയാണ് അദ്ദേഹം കവിതയിലൂടെ ധനുമാസ രാവുകളിലൊന്നിൽ ആദര വരുമെന്നും അത് വന്ന പോലെ കടന്നു പോകുമെന്നും കവി പറയുകയാണ് താൻ ജനലഴികളിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കട്ടെ എന്നും നീ സമീപത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാകണമെന്നും കവി പ്രിയതമയോട് പറയുന്നു കാരണം ഒരു പഴയ കൂട് പോലെയായി എൻ്റെ ശരീരം രോഗാവസ്ഥയാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഒരു പഴയ കൂട് പോലെയുള്ള എൻ്റെ ഈ ശരീരം ചുമക്കിടയിൽ ഇടറി വീഴാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ താങ്ങാകാൻ പ്രിയതമേ നീ ഉണ്ടാകണമെന്ന് കവി ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് പറയുകയാണ് പ്രണിതമായ തൻ്റെ കണ്ടത്തിലെ വേദനയ്ക്ക് ഇന്ന് അല്പ ശമനമുണ്ടെന്ന് കവി പറയുകയാണ് നിലാവിൻ്റെ പിന്നിലെ അനന്തതയിൽ അലിയുന്ന ഇരുട്ടിൻ്റെ നീലിമയിൽ പഴകിയ ഓർമ്മകൾ എന്ന പോലെ നിന്നുവിറക്കുന്ന ഏകാന്ത നക്ഷത്രങ്ങളെ കാണാൻ തനിക്ക് വല്ലാത്ത ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് കവി ഭാര്യയോട് പറയുന്നു പക്ഷേ ഭാര്യ അടുത്തു നിൽക്കണം ഓരോ നിറങ്ങൾ കണ്ടാണ് താൻ നേരമളക്കുന്നതെന്നും ശബ്ദം കേട്ടിട്ടാണ് താൻ ആളുകളെ തിരിച്ചറിയുന്നതെന്നും കവി വ്യക്തമാക്കുന്നു തൻ്റെ രാത്രികൾ ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുന്ന മരുന്നുകളൂടെയാണെന്നും കവി ഓർത്തെടുക്കുകയാണ് ഭർത്താവിൻ്റെ മരണം അടുത്തെന്നറിയുന്ന ഭാര്യയും നോവ് നിറഞ്ഞ കരസ്പർശനത്തിലൂടെ സോറി ഭർത്താവിൻ്റെ മരണം അടുത്തറിയുന്ന ഭാര്യയുടെ നോവ് നിറഞ്ഞ കരസ്പർശത്തിലൂടെയും അവരുടെ തേങ്ങലുകളിലൂടെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെ കുളിർ അറിയുന്നുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ കവി പക്ഷെ അത് വേദനയിൽ ഉറഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഉറഞ്ഞു കിടക്കുകയുമാണ് അങ്ങനെ കുഴഞ്ഞു വീഴുന്ന തളർച്ചയുടെ നാളുകളിൽ ഒന്നിലാണോ ഒച്ചയുണ്ടാക്കാതെ ആതിര വരുന്നതെന്ന് കവി സഖിയോട് ചോദിക്കുന്നു നിന്റെ മെഴിയിണകൾ നനയ്ക്കരുതെന്നും ഇനിയുള്ള കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ ചന്തം ജീവിതത്തിൽ നിറയ്ക്കണമെന്നും കണ്ണുനീർ ജീവിതത്തിൽ കലർത്താതെ ആ ജീവിത മധുപാത്രം നമുക്ക് ആവോളം രുചിക്കണമെന്നും കവി ഭാര്യയെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു നേരത്തെ നിലാവിൻ്റെ അടിയിൽ ഇരുട്ടുണ്ട് ഇരുട്ടിൻ്റെ അറകളിൽ അറകളിലെ ഓർമ്മകളെ ചികഞ്ഞെടുക്കാൻ കവി ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് വഴിയോര കാഴ്ചകളായി പിറകിലേക്ക് ഓടി മറഞ്ഞിരിക്കാം എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ കവി ഉദ്ദേശിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനം എന്ത് വഴിയോര കാഴ്ചകളായി പിറകിലോട്ട് പിറകിലേക്ക് ഓടി മറഞ്ഞിരിക്കാം അർബുദ ബാധിതനായി മരണത്തിന് മുൻപിൽ നിൽക്കുകയാണ് എൻ എൻ കക്കാട് ആ ഘട്ടത്തിലാണ് സഫലമീ യാത്രയുടെ രചനാ സമയം ജീവിതമാകുന്ന യാത്ര സഫലമായിരുന്നുവെന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതം വന്ന യാത്ര സഫലമായിരുന്നു തനിക്ക് അതുകൊണ്ട് ഒന്നിനും തന്നെ തളർത്താൻ കഴിയില്ല എന്ന മനസ്സിനുടമയാണ് ഉടമയുമായിട്ടാണ് കവി ഈ കവിതയിൽ നിൽക്കുന്നത് തൻ്റെ ജീവിതം ഇരുട്ടിലാണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ പക്ഷേ ഇരുളിൻ്റെ അറകളിലോ ഇരുളിൻ്റെ അറകളിലെ ഓർമ്മകൾ എടുക്കുക ഓർത്തെടുക്കുക എന്ന് തന്നെയാണ് കവി ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ എന്ത് ഓർമ്മകളെന്നോ എന്നൊരു ചോദ്യമൊക്കെ ഉണ്ടായേക്കാം കാവൽക്കാരെ പോലെ നിൽക്കുന്ന തെരുവ് വിളക്കുള്ളവ ശിരസിൽ വെളിച്ചം വിതറുന്നില്ല ഇരുട്ടാണ് നിറച്ചിരിക്കുന്നത് അവയ്ക്ക് അപ്പുറം ശബ്ദം കേൾക്കാത്ത ബോധത്തിൻ്റെ അപ്പുറം ഓർമ്മകളൊന്നും ഇല്ലെന്നാണോ എന്ന് കവി ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ചോദിക്കുകയാണ് പല നിറത്തിലുള്ള വളകളണിഞ്ഞും അഴിച്ചും ജീവിച്ചു ജീവിച്ചുവെന്നാണ് കവിക്ക് പറയാനുള്ളത് അങ്ങനെ പറയുന്ന കവി പറയുന്ന വർണ്ണപ്പ കിട്ടാറുന്ന അനുഭവങ്ങളും 
അവ വേദന പുരട്ടാതാക്കി തീർത്ത അനുഭവങ്ങളുമൊക്കെയായി മാറി മാറി വന്നിരുന്നു എന്ന് കവി ഇവിടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു സുഖദുഃഖ സമ്മിശ്രമാണല്ലോ ജീവിതം കവി ഉദ്ദേശിച്ചത് അതാണ് സുഖദുഃഖ സമ്മിശ്രമാണല്ലോ ജീവിതം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പല മുഖങ്ങളും നമുക്ക് അണിയേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് അഭിനയമില്ലാത്ത ജീവിതമില്ലെന്നത് നഗ്മ സത്യം പലപ്പോഴും സ്വയം നോവിച്ചും പരസ്പരം നോവിച്ചുമൊക്കെയാണ് വൈവാഹിക ജീവിതത്തിലെ മുപ്പത് വർഷങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിച്ചു കൂട്ടിയിരുന്ന് കവി ഓർക്കുന്നു ഈ നീണ്ട വഴികളിലൂടെയുള്ള യാത്രക്കിടയിൽ കൊഴുത്ത് കൊഴുത്ത ചവർപ്പ് കുടിച്ചു വറ്റിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏറെയ ദിനങ്ങൾ ഇത്തിരി മധുരം നുണയാനാണ് ആ ചവർപ്പുകൾ അത്രയും കുടിച്ചിറക്കിയതെന്ന് സത്യം എപ്പോഴെങ്കിലും ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ സന്തോഷങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എത്ര വലിയ വേദനകളാണ് നാം ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ തരണം ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ആ ചെറിയ സന്തോഷങ്ങളാൽ ജീവിതം അർത്ഥവത്തായി തീരുമെന്നും കവി കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു ഇന്നത്തെ ദുഃഖം നിറഞ്ഞ അവസ്ഥയിൽ വഴിയോര കാഴ്ചകൾ എന്ന പോലെ ഓർമ്മകൾ പിറകിലേക്ക് ഓടി മറിഞ്ഞിരിക്കാമെന്ന് കവി പറയുന്നു മരണത്തോടടുക്കുമ്പോൾ പഴയ ഓർമ്മകളെല്ലാം വഴിയോര കാഴ്ചകൾ എന്ന പോലെ അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നത് സ്വാഭാവികം മാത്രം ഓർക്കാൻ കഴിവിയില കഴിവിയില അവതൻ മുഖങ്ങൾ ഏത് മുഖങ്ങളെ ഓർത്തെടുക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓർത്തെടുക്കാൻ കവി ശ്രമിക്കുന്ന മുഖങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ഭൂതകാല ജീവിതത്തിലെ ഒരുപാട് ഓർമ്മകൾ രോഗാതുരനായ കവിയുടെ മനസ്സിൽ മറഞ്ഞു പോകുകയാണ് പക്ഷേ കവിയുടെ മനസ്സിന് അത് അംഗീകരിക്കാനൊന്നും പറ്റുന്നില്ല ഓർമ്മകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ആതിര വരുമെന്ന് താൻ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞിരിക്കാം എന്ന് കവി തിര ചിന്തിക്കുകയാണ് കുറച്ചുകൂടെ നടന്നവയും കുറച്ച് കിന്നാരം പറഞ്ഞവയും കണ്ണീര് ഉറവ് എടുക്കുന്നത് വരെ ചി ചിരിച്ച് കവിള് തുടുത്തവയും കുറെ കരഞ്ഞ് കൺപോളകൾ കനത്തവയും കെട്ടിപ്പുണർന്ന് തകർന്നു പോയവയും കുത്തിപ്പുണർന്ന് മരിച്ചു പോയവയും കൊന്നവയും മൊട്ടായിരിക്കെ തന്നെ പുഴു തിന്നവയും പാതി വിടർന്നപ്പോഴേ വിടരാൻ വിടരാനാകാതെ പെരുവഴിയിൽ ഞെട്ടറ്റ് പതിച്ചവയും വഴിപോക്കർ ഇരുളിൽ ചവിട്ടി അരച്ച് പോയവയും വിചാരിക്കാതെ ചവിട്ടടിയിൽ അകപ്പെട്ടപ്പോൾ ഫണമുയർത്തി നിന്നാടിയവയും എല്ലാം ഓർമ്മകളിൽപ്പെടുന്നു പക്ഷേ ഒന്നും വ്യക്തമായി ഓർക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നാണ് കവി ഇവിടെ സങ്കടം ഓർമ്മകൾ രോഗത്താൽ നഷ്ടപ്പെട്ട് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എങ്കിലും പലതും ഓർത്തെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് കവി യാതൊന്നിനും മനസ്സിന് തളർത്താൻ കഴിയാത്ത ഒരു ശക്തി സ്വരൂപിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന വ്യക്തിത്വമാണ് എൻ എൻ കക്കാടിൻ്റെതെന്ന് ശ്രദ്ധേയം വേദനിച്ച് വേദനിച്ചാണ് ശരിക്കും കവി മരിച്ചത് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തെ അധീരനോ അവശനോ ആക്കാൻ ആ രോഗത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല എന്നത് മറ്റൊരു സത്യം ചികിത്സ കൊണ്ട് രോഗത്തെ അടക്കാൻ അദ്ദേഹം പരമാവധി ശ്രമിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ആവത് ശ്രമിച്ചു രോഗത്തിന് ചികിത്സിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലും കോഴിക്കോട് ആകാശവാണിയിൽ അദ്ദേഹം ജോലിക്ക് പോയിരുന്നു ആ സന്ദർഭത്തിലാണ് ഓർക്കാൻ കഴിവിയില അവതൻ മുഖങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞു പോയത് ജീവിതത്തെ അതിൻ്റെ മനോകാരികളോടും കയ്പ് നീര് കയ്പുകളോടും ചവർപ്പുകളോടും ഒപ്പം ഉൾക്കൊണ്ട വ്യക്തി തന്നെയായിരുന്നു എൻ എൻ കക്കാട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ ഓർമ്മകൾ തിരിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അവയെല്ലാം അതിൽ കലരുന്നതായിട്ട് കവി പറയുന്നു എങ്ങാനൊരു ഊഞ്ഞാൽ പാട്ട് ഉയരുന്നുവോ സഖി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എങ്ങാനൊരു ഊഞ്ഞാൽ പാട്ട് ഉയരുന്നുവോ സഖി സന്ദർഭവും ആശയവും വിവരിക്കാം എൻ എൻ കക്കാട് രോഗാതുരമായ ശരീരവുമായി കഴിയുന്ന വേളയിൽ എഴുതിയതാണ് സഫലം ഈ യാത്ര എന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിത സാഹിത്യ ലോകം എൻ എൻ കക്കാടിൻ്റെ മാസ്റ്റർ പീസായിട്ടാണ് ഈ കവിതയെ വിലയിരുത്തുന്നത് ജീവിച്ച ജീവിതം സഫലമായിരുന്നു എന്ന് പറയാൻ മരണത്തിൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കി കവി അല്ലെങ്കിൽ മരണത്തിൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ ജീവിച്ച് ഇത്രയും കാലം എൻ്റെ ജീവിതം സഫലമായിരുന്നു എന്ന് ധൈര്യത്തോടെ പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒരേ ഒരു കവി എൻ എൻ കക്കാട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ധൈര്യമുള്ളവരിൽ ഒരാളാണ് എൻ എൻ കക്കാട് ഓർമ്മ മങ്ങിത്തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അപ്പോഴും വിലപിക്കാനല്ല ഓർമ്മകളെ തിരഞ്ഞ് കൊണ്ടുവരാനാണ് കവി ശ്രമിക്കുന്നത് മുഖമില്ലാതെ അലറുകയാണിത് തെരുവുകൾക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് മുരുടൻ മുടുക്കുകൾക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് കാതുകൾ അയച്ചു നോക്കാൻ കവി പ്രിയതമയോട് പറയുക ഏതോ പുഴയുടെ കളകള ശബ്ദം കേൾക്കുന്നില്ലേ എന്നും വയൽക്കൊറ്റിയുടെ നിറത്തിൽ മലമുടിയിൽ അവസാനിക്കുന്ന പോക്കുവേലിൽ രാത്രിയിൽ എവിടെ നിന്നോ ഉയർന്ന് കേൾക്കുന്ന തേക്ക് പാട്ടിൽ ഒരു ഊഞ്ഞാൽ പാട്ട് ഉയർന്ന എന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് കവി അന്വേഷിക്കുന്നത് വഴിവയ്ക്കൽ നിഴലുകൾ നീങ്ങുന്ന നിഴലുകൾ നീന്തുന്ന സന്ധിയിൽ പടവുകളായി കിഴക്കേ കിഴക്കേറി ഉയർന്ന് കടുന്നീല വിണ്ണിൽ അലിഞ്ഞു പോകുന്ന രാത്രികൾ പന്
പ്രകൃതിയുടെ മനോഹാരിത മുഴുവൻ ഒപ്പിയെടുത്ത് മനസ്സിലേറ്റുന്ന ഒരു സ്വഭാവം കവിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് ഈ വരികളിലെ പ്രകൃതി വർണ്ണന കൊണ്ട് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മലകളും പോക്കുവയിലും രാത്രിയുടെ ഇരുളിമയും നാട്ട് ഉത്സവങ്ങളും കുരുത്തോല തൂങ്ങുന്ന പന്തങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന് പ്രിയങ്കരങ്ങളായിരുന്നു എന്നത് സത്യം താൻ ജനിച്ച നാടിൻ്റെ എല്ലാ തനിമകളും ഉൾക്കൊണ്ട് അതിനെ നെഞ്ചിലേറ്റിയ കവിക്ക് അവ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ വേദനയുണ്ടാകും സ്വാഭാവികം തിരുവാതിരക്കാലത്ത് സ്ത്രീകൾ കൈകൊട്ടി കൈകൊട്ടി പാടി കളിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ചാരുതയും ഊഞ്ഞാലാട്ടത്തിൻ്റെ ഹരവും കവിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതായിരുന്നു തൻ്റെ കേരളീയ അന്തരീക്ഷത്തിലെ പ്രത്യേകതകൾ എടുത്തു പറഞ്ഞ് തിരുവാതിരകളെയും തിരുവാതിരയും തിരുവാതിരക്കാലവും കൈകൊട്ടിക്കളിയും ഒക്കെ കേരളീയ അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളാണ് അവ എടുത്തു പറഞ്ഞ് അത് അവിടെ നിന്ന് ഊഞ്ഞാൽ പാട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് കവി ചോദിക്കുന്നതും ആ ഇഷ്ടങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് എല്ലാം വിട്ടു പോകേണ്ടി വരുമെന്നറിയുമ്പോഴും അവയെല്ലാം ഒരിക്കൽ കൂടി ഉൾക്കൊള്ളാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു മനസ്സുണ്ടല്ലോ അതാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ളത് ഒന്നിനും തളർത്താൻ കഴിയാത്തതായിരുന്നു ആ നല്ല മനസ്സ് ഓർത്താലും ഓർക്കാതിരുന്നാലും മാതിരിയെത്തും കടന്നു പോം ഈ വഴി ഓർത്താലും ഓർക്കാതിരുന്നാലും ആതിരയെത്തും കടന്നു പോം ഈ വഴി ഏത് ഓർമ്മകളെ കുറിച്ചാണ് കവി വീണ്ടും പറയുന്നത് രോഗാതുരനായ കവി ആതിര വരുന്നത് കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഓർമ്മകൾ പലതുണ്ട് മനസ്സിൽ ഓർത്താലും ഓർക്കാതിരുന്നാലും ആതിര വരും ഓർമ്മകൾ തിളങ്ങാതെ മധുരങ്ങൾ പാടാതെ പാതിരകള പാതിരകളെ അറിയാതെ ആർദ്രമായ 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 ആതിര വരുമോ എന്ന് കവി പ്രിയതമ്മയോട് ചോദിക്കുകയാണ് ചക്രവാളങ്ങളിൽ ആഞ്ഞു ചവിട്ടുന്ന പരാക്രമങ്ങൾ എവിടെയെന്നും ഓങ്കാര ശബ്ദത്തോടെ ത്രിപുരങ്ങളെ ഒന്നിച്ചു തകർക്കുന്ന ശിവന്റെ കരുത്ത് എവിടെയെന്നും ആ കരുത്തോടെ മരണം തന്നിലേക്ക് നടന്നെത്തുമെന്നും ഒക്കെ കവി ഓർക്കുന്നു മരണത്തിന്റെ കരുത്താണ് അവിടെ ഏകാന്തരാത്രികളിൽ കവിയുടെ വേദനകൾ പങ്കുവെച്ച് പ്രിയതമ അലിവോടുകൂടി അദ്ദേഹത്തിനോടൊപ്പം എപ്പോഴുമുണ്ട് നെയ്ത്തിരി കത്തുന്നത് പോലെ മക്കളുടെ കണ്ണുകളിൽ തെളിയുന്ന പ്രകാശവും കവി കാണുന്നുണ്ട് തന്റെ ദിവസങ്ങളിൽ താൻ ഊതി തിളക്കിയെടുക്കുകയാണെന്നും കവി പറയുന്നു തളരാതെ ആ ശക്തി ആർജിക്കുന്നു താൻ ദീനദീനങ്ങളായ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളെ ഇനി ബാക്കിയുള്ളൂ നീ നമ്മുടെ ഭൂതകാല ദിനങ്ങളിലേക്കൊന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കൂവെന്നും ചീറിയടിക്കുന്ന ഇരുട്ടിൽ ഒത്തിരി ദൂരം താണ്ടാൻ ബാക്കി കിടക്കെ നമ്മുടെ കാലുകളെ തളർത്തി വീഴ്ത്താനായി ചുറ്റിപ്പാഞ്ഞ് പുഴയുടെ ആഴങ്ങൾ ശ്രമിക്കുകയും നമ്മൾ കൊച്ചുവെള്ള പാച്ചിലിൽ തരണം ചെയ്യുന്നത് പോലെ ലാഘവത്തോടെ കടന്നു പോയില്ലേന്നും നമ്മളറിയാതെ നമ്മുടെ കാലുകളിൽ പതിഞ്ഞ പുല്ലിനാൽ മൂടപ്പെട്ട ദേഹം പ്രഭാതമെത്തിയപ്പോൾ വഴിയിൽ മല പോലെ കിടന്നെന്നും ഒക്കെ നാം കണ്ടല്ലോ ഗൃഹാതുരുത്ത സ്മരണകളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത് അത്തരം സംഭവങ്ങളും ദിവസങ്ങളും ഒക്കെ ഏതാണ്ട് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയിൽ തന്നെയുണ്ട് ഓർത്താലും ഓർക്കാതിരുന്നാലും തിരുവാതിര വന്നെത്തുകയും ഇതുവഴി കടന്നു പോവുകയും ചെയ്യും പുറത്ത് കിടക്കാൻ അവശ്യത സമ്മതിക്കില്ലേ എങ്കിലും താൻ അവശ്യനായി മാറിയെങ്കിലും ഈ ജനാല വഴികളിൽ പിടിച്ച് നാം ആതിരയെ എതിരേൽക്കും ഓർമ്മകൾ ഒഴിഞ്ഞ താലം കയ്യിലെന്തി ഒരു കണ്ണു നീർ തുള്ളി പോലും വീഴ്ത്താൻ ഇടയാകരുതെന്നും ആതിരയെ വരവേൽക്കണമെന്നും കവി പ്രിയതമയോട് പറഞ്ഞു വയ്ക്കും പഴയൊരു മന്ത്രം സ്മരിക്ക നാം അന്യോന്യം എന്തായിരുന്നു പഴയ മന്ത്രം സന്ദർഭം എന്ത് ക്യാൻസർ ബാധിതനായ എൻ കക്കാട് വളരെയധികം ആവശ്യനായ സന്ദർഭത്തിൽ എഴുതിയതാണല്ലോ സഫലമി യാത്ര മരണം മുൻപിൽ കണ്ടു കഴിയുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ തളരാനല്ല കരുത്താർജിക്കുവാനാണ് കവി ശ്രമിക്കുന്നത് കവി ആതിര വരുന്നതും കാത്തിരിക്കുകയാണ് ധനുമാസ രാവിലൊന്നിൽ തിരുവാതിര ആഘോഷം കടന്നു വരുമെന്നും താനത് പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും കവി പറയുന്നു പുറത്തിറങ്ങാൻ വയ്യെങ്കിലും ജനലഴികിൽ പിടിച്ച ആർദ്രമായ തിരുവാതിരയെ താൻ വരവേൽക്കുമെന്നും കവി പറയുന്നു മരണം ഒരു നിത്യസത്യമാണല്ലോ കാലം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും പ്രകൃതിയിലെ ഓരോ മാറ്റങ്ങളും നാം അറിയാതെ കടന്നു പോകും ഇന്ന് കാണുന്ന കാഴ്ചയും അതാണ് സമകാലിക പ്രസക്തി ഏറെയുണ്ട് ആരുടെ മരണവും ഇവിടെ പ്രസക്തമാവുന്നില്ലാത്തൊരു കാലം കാലചക്രം ഉരുണ്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും മരണം സംഭവിച്ചാൽ ലോകം നിശ്ചലമാകും നിശ്ചലമായി പോകുകയൊന്നുമില്ല അതിൻ്റെ സ്പന്ദനങ്ങൾ എല്ലാത്തിനെയും മറികടന്ന് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും വിഷു വരും പിന്നീട് വർഷക്കാലം വരും തിരുവോണം വരും ഓരോ തളിരിലും പൂക്കളും ഉണ്ടാകും പിന്നീട് അത് കായായി പരിണമിക്കും ആരുടെ മരണവും നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി കാണാൻ പറ്റില്ല അപ്രതീക്ഷിതമായ അവിചാരിതമായ അത് ആരെയും കൊണ്ടുപോകും ആരെന്നും എന്തെന്നും ആർക്കറിയാമെന്ന് കവി പറയുമ്പോൾ മരണമെന്ന അനിശ്ചിത സത്യം ആർക്കും പ്രവചിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നാം ചെയ
അതാണ് പഴയ മന്ത്രമെന്നും ആ മന്ത്രം ഓർത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നിച്ചു നിന്ന് ആതിരയെ വരവേൽക്കാമെന്നും കവി പറയുന്നു രോഗാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് തന്നെ പ്രിയതമയ്ക്ക് ധൈര്യം പകർന്നു കൊടുക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുകയാണല്ലോ കവി ഭാര്യ തളരാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കവിയുടെ ശക്തി നമ്മെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുമെന്നു അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് ഇവിടെ അവസാനിച്ചു അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ പാർട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കേൾക്കാം ഓക്കെ താങ്ക് യു